，一起了，我什么事都敢做。你不让我称心，我也不让你如意。好，花正女，原来你是这么打算的。行啊，大不了同归于尽，就算毁了顶峰，我也在所不惜。剑鱼，说什么呢？你再说一遍。你们居然闹到了这种地步！你们居然拿我的顶峰来争斗，你太让我失望了，爸。这这是个误会，你听我解释。我不听你解释，我已经听得够够的了。嗯、张丽丽，从今天开始，你不用来公司上班了，啊，回到家里去好好的给我想想，怎么做好一个长辈。你是要开除我？不错，从今天开始，我解除你在公司的一切职务。开什么玩笑？现在是顶峰的关键时刻，你说我不在，谁来处理啊？我还有女儿，这个、我有女儿，滚回去！爸，妈，先别说了，回去吧。你会后悔的。你怎么了？先坐一下，先坐一下，先坐。姐夫，姐夫，哎，乖，去把各个部门长给我叫过来，快点。爸，有什么事改天再说，好吧？妈，连爸爸的话也不听了吗？快去。去啊！好，那你先在这坐会儿，我马上就回来。哦，其实也不是什么重要的事情，我就是有一些问题没弄明白，我想跟您谈一下关于我在公司的事情。哦，有什么话你就直说吧。哦，是这样的，我董事长，董事长。一会儿你还要吃药，先吃点饭吧。先前的饭你说太油腻了，我又重做了。啊，不用了，我今天什么都不想吃。可是董事长，您一整天都没吃东西了。我今天胃口不好，吃不下啊。你也不用忙了。好吧。董事长，是因为前两天我们跑步，所以……哦，跟那件事情没关系，我可能是。老毛病复发了吧？但是多少也要吃点东西啊，吃了东西才能吃药。哎呀，家里边的菜呢，太油腻了。我现在倒是非常想吃一碗面。想吃面？你喜欢吃什么面啊？一碗很特殊的面。我会做面，要不我帮您做一碗吧。<笑>你还会做面，啊？我还真没看出来。哎，你会做什么面呢？是我们家祖传的手擀面，我们家的浇头和别家不一样。我保证，你要是吃过之后，天天都想吃。嗯，好啊。我今天还真要尝尝你的手艺。好，那我去给您做去。
面做好了，董事长尝尝吧。喜欢就别勉强吃了。哦，啊，不是。哎，你刚才说这是祖传的手擀面，嗯，那这浇头是？是我妈发明的，我妈自己开了个面馆，她教我的。你妈妈？哎，那你爸爸是干什么的？我没有爸爸。哦，对不起。那，你这成亲是啊？我是跟我妈姓的。董事长，怎么了？啊啊，没什么。那你喜欢吃吗？有评价呗。啊，做的非常好。<笑>那你就多吃点。好，我吃。嗯。哎呀，董事长，你终于吃了，太好了，小姑娘。董事长喜欢吃你做的面，以后你就来司董家做事好了。哎呀，刘姨啊，你胡说什么呢？他可是我们顶峰的重要干部，怎么能成天到我们家来做面条呢？<笑>这样啊，我不知道，对不起啊。谁是重要干部？张总。平时我们家里没有什么客人，今天突然来了一个小贵客，你就这样跑来呀、啊？呃，我太太，董事长今天一天都没胃口，还好这位小姐来了，给董事长做了面，董事长这才吃了。哎呦，你想要吃你就跟我说一声吧，打个电话给我，我马上回来给你做。嗯，对了，今天我找了医生问过，他说、啊、这件事情啊。咱们晚些时候再说啊。嗯。哦，那你们聊吧，我先回去了。你不是说有什么重要的事情要跟我谈吗？哦，也没什么大事。这样，你先好好休息，改天再说吧。嗯，好吧。那我先走了。好吃你就多吃点，锅里还有呢。张总，不用送了。董事长的家不是小员工可以随便来的，希望下不为例。我其实不用再解释了。以后做事之前，先想想自己的身，请吧。再见。